vô Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với gia đình Proton và mình là Quỳnh Phương Tất cả chúng ta đều biết để thành công trong cuộc sống thì điều trước mắt mà bạn phải có đó chính là No, không phải là tiền Mặc dù cái đó cũng quan trọng Đó chính là sự tự tin Nếu như các bạn tự tin các bạn có thể thành công trong buổi phỏng vấn Thành công trong buổi thuyết trình Có thể tỏ tình với người bạn thích Và vượt qua rất nhiều chướng ngại vật trong cuộc sống Không có điều gì có thể ngăn cản được bạn Hương à Ngày hôm nay Anh muốn nhìn thẳng vào mắt em Và nói cho em biết một điều rằng Anh yêu em Ok baby <cười> Tự tin có nghĩa là tin tưởng vào khả năng của bản thân Trở thành một người dám đối phó với mọi thử thách trong cuộc sống Dám nghĩ, dám làm Cái này hơi tự tin thái quá rồi Có bao giờ các bạn nhìn vào những người với thần thái Diva Và các bạn muốn được trở thành người như họ hay không? Họ thu hút đám đông giống như một cuộc nam châm Họ dám nói lên quan điểm của mình Họ dám đi ngược lại một số đông Để khẳng định bản thân mình Mặc dù sau đó họ bị bắt vì tội đi ngược chiều Tự tin giúp người ta thành công Bởi vì người ta sẽ dám nắm bắt cơ hội Khi mà bạn không tự tin vào bản thân á Thì bạn sẽ không làm được điều gì cả Và nếu như có một ai đó có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn ngay lúc này thì đó chính là đừng có nhìn tôi tôi không có làm được chuyện đó đâu hello có ở nhà không là bạn người đó chính là bạn đó vậy thì trước mắt để tự tin chúng ta cần phải lật ngược lại vấn đề và đặt câu hỏi lý do mà bạn không tự tin là gì đó là vì bạn sợ hãi mình sợ bị cô ấy từ chối quá Trời ơi, lỡ người phỏng vấn không thích mình Làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi này Làm sao để có thể tự tin và hiên ngang như một vị thần Tự tin như một siêu anh hùng Thằng tự tin ở trong bạn Nó bị thằng sợ hãi đẹp đẹp Bởi vì bạn cho thằng sợ hãi ăn quá nhiều Còn thằng tự tin nó ăn quá ít Cho nên ngày nó càng ốm đi Cho nên đó lý do tại sao bạn không còn cảm thấy tự tin Bởi vì nỗi sợ hãi nó càng ngày nó càng lớn Và nó ăn mất luôn sự tự tin của bạn Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là đánh đẹp cái thằng sợ hãi đi Bạn phải thử thách nỗi sợ hãi trong lòng mình bằng cách đặt câu hỏi như thế này Mình sợ bị cô ấy từ chối quá Thì sao? Thì sao chứ? Mặt vẫn xanh và đầy cá thì sợ gì không đủ thính để rắc Còn nếu như mà người đó từ chối bạn Là do họ thiếu may mắn, họ không nhìn thấy được một người tuyệt vời như bạn ở bên cạnh họ thì đó chính là mất mát của họ thôi Trời ơi, lỡ người phỏng vấn không thích mình sao? Thì sao? Bởi vì có thể là họ không phù hợp với cá tính của bạn Nhưng rồi sẽ có một công ty khác nhìn thấy được tiềm năng và tài năng của bạn Và họ sẽ hỗ trợ bạn hết mình trên con đường sự nghiệp Sau khi bạn đã thử thách được nỗi sợ hãi của bạn Thì nó không còn trở nên quá đáng sợ như bạn nghĩ nữa đúng không? Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là những suy nghĩ vô hại Nó có thể xảy ra, nó có thể không xảy ra Mà nếu như nó có xảy ra đi chăng nữa Bước thứ hai đó là tìm những ưu điểm của bạn để bạn có thể tự tin và tự hào về điều đó Nhưng mà tôi không có tiền Nhưng mà tôi không có tài Ai kêu tôi đó Hãy dừng lại ngay và luôn Có thể bạn cho rằng bạn chưa đủ tốt Nhưng là so với ai Đừng có tự dìm hàng bản thân bạn như vậy ok Chụp hình có bao giờ bạn chụp gốc từ dưới lên không Toàn là chụp gốc đẹp đúng không Tập chụp từ gốc từ trên xuống để cho mặt nó vi lai Vậy thì đừng tự dìm hàng bản thân mình Làm cho bản thân mình cảm thấy không tự tin Bạn phải nghĩ về những điểm tốt Những điểm tích của của bạn bởi vì bạn tuyệt vời và bạn là duy nhất Bạn không được cho phép bất kỳ một người nào khiến bạn cảm thấy giá trị của mình bị tuột đi Không được so sánh bạn với bất kỳ một người nào khác Ngoại trừ bạn của ngày hôm qua ok Bạn nghĩ là bạn thấp Trên thế giới này ở đâu đó chắc chắn là sẽ có người thấp hơn bạn Bạn nghĩ là bạn chỉ cao 1m52, bạn chỉ là cô gái 1m52 thôi ư Anh ta chỉ cao có 52cm Ok, có thể là bạn nghĩ là bạn không giàu, kinh tế không bằng ai Nhưng hãy nhìn những hình ảnh này đi Có thể là bạn học không giỏi bằng ai, có thể là bạn không được vào lớp chuyên Có thể là kỳ thi này bạn không được 10 điểm Nhưng ít nhất là bạn mới đọc chữ đúng không? Cho nên bạn mới click vào video này Hãy nhấn like và subscribe nhé sự thật đó là có hơn một tỷ người trên thế giới này không biết chữ Thật là chúng ta đã may mắn hơn một tỷ người trên thế giới Một tỷ người nhiều hơn 6 con số 0 Một tỷ mấy con số 0 <cười> Bạn nghĩ bạn mệt quá Gầy quá Nhưng nếu bạn thức dậy ngày hôm nay và bạn vẫn khỏe mạnh 
có thể vòng tay và ôm lấy người mà bạn yêu thương Có thể chơi Facebook, có thể bấm điện thoại, có thể chạy nhảy, có thể múa máy Thì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người, hàng triệu người ngày hôm nay họ tỉnh dậy và đây sẽ là ngày cuối cùng mà họ được sống Bởi vì họ không thể vượt qua bệnh tật Trong khi chúng ta có thể ở đây than thở tháng này tăng 1kg, tháng này tăng 2kg Ừ, tháng sau phải giảm cân Thì có những người ngày hôm nay Họ chỉ cần có một bữa no thôi Nếu như chúng ta nhìn xuống để thấy rằng chúng ta còn hơn quá nhiều người Thì những cái mà chúng ta cho rằng vấn đề đó Thật sự nó không quá to tát như chúng ta nghĩ đúng không? Có thể bạn không tự tin bởi vì là ờ bạn không có xe hơi, không có nhà lầu Không thể mua được điện thoại iPhone X mới ra Nhưng mà bạn có một mái nhà, bạn có đồ ăn trong tủ lạnh, bạn có quần áo để mặc Nếu như vậy thì bạn may mắn hơn rất là nhiều người Mà tối nay Họ sẽ phải suy nghĩ, không phải là Ồ có nên nhắn tin cho anh ấy không ta hi hi. Instagram của mình được bao nhiêu follow rồi hi hi. Mà họ sẽ suy nghĩ rằng tối nay mình sẽ ngủ ở đâu Trời mưa, trời bão Thì mình sẽ phải tá túc ở đâu Vậy thì lý do tại sao chúng ta lại Thiếu tự tin vào bản thân mình Trong khi có quá nhiều người đang nhìn lên Và ao ước được một phần như chúng ta Được may mắn giống như chúng ta vậy Nếu như bạn muốn so sánh bạn với một ai đó Mình sẽ làm một ví dụ Nếu như chúng ta so sánh một con cá và một con chim Nói gì tao đó mày Thì dĩ nhiên là con cá nó không thể bay được giống như con chim đúng không? Lắm mày chết giờ mày sao sánh tay với con chim hả mày? Nếu nói về chuyên môn bay thì đúng Con cá nó thua xa con chim Con cá nó nổi điên là tại vì mình so sánh nó khập khiển Làm sao có thể so sánh giữa nó và một cái con mà có chuyên môn hoàn toàn không giống nó được Và đó cũng là điều mà chúng ta đang làm Chúng ta so sánh bản thân chúng ta với những người mà xuất phát điểm của họ, hoàn cảnh sống của họ không có liên quan gì đến chúng ta cả Không công bằng với bản thân bạn chút nào Mình tin là mỗi người sinh ra trên đời này đều với một sứ mệnh Có thể là bạn không sinh ra để trở thành một bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh cho mọi người Nhưng bạn sinh ra để làm một đầu bếp giỏi có thể nấu những món ăn ngon thì sao? Thứ ba Hãy hành động và có mục tiêu phấn đấu để cải thiện bản thân Ba của mình hay nói trên đời này không có ai là hoàn hảo Trừ con nhỏ hồi cấp 1 học chung tên là Nguyễn Thị Không Ai Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm Cho nên nếu như bạn không hài lòng về bất cứ một điểm gì ở bản thân mình Và điều đó ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn Thì thay vì hãy ngồi đó Thì chúng ta hãy lên kế hoạch hành động và cải thiện khuyết điểm đó Hãy lên kế hoạch để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân bạn ngay từ ngày mai À xin lỗi ngay từ ngày hôm nay là ngày hôm nay chứ không phải là ngày mai, không phải ngày kia, không phải tuần sau, không phải năm sau Mà là ngày hôm nay, ngay bây giờ Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ là Ừ để mai làm, để mai học, ngày mai mình sẽ đi tập gym, ngày mai mình sẽ dậy sớm Ngày mai mình nhất định sẽ học giỏi, để mai tính, để mai đi Trời ơi tôi tội nghiệp con mai giùm Con mai nó còn có cuộc sống của nó ở đâu mà hết người này réo tới người kêu réo kêu nó làm giùm hoài vậy Mọi khuyết điểm đều cần thời gian để cải thiện Không thể nào chỉ trong tức tắc là bạn có thể xóa được khuyết điểm của bạn và trở thành phiên bản tốt nhất được đúng không? Ngay thời điểm hiện tại, hãy chấp nhận những khuyết điểm của bạn và hãy yêu nó bởi vì nó là một phần của bạn và nó là thứ khiến bạn khác biệt so với 7 tỷ người trên thế giới này. Bạn hơi gầy một chút thì đã sao chứ? Mặt dễ thương, cao sang, lùn đốn gút Bạn không có nhiều bạn và cảm thấy rất tự ti vì điều đó. Hãy đặt mục tiêu mỗi ngày nói lời chào và cười với một người lạ mặt. Hello. Thấy chưa dễ ẹp mà Điều thứ tư Bạn có biết ngôn ngữ cơ thể có thể giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ và thay đổi tâm trạng hay không? Quan trọng phải là thông thái Cảm ơn Only C và Karis về bài hát này Khi bạn có phong thái của một siêu anh hùng Tất cả mọi thứ đều là rùi mũi Khi bạn có phong thái của một siêu anh hùng Cơ thể của bạn sẽ tự tiết ra một cái loại hormone là hormone testosterone Và hormone này có thể giúp bạn cải thiện sự tự tin Hãy thẳng lưng ngực ứng ra phía trước Ngực tấn công mong phòng thủ à Hãy trở thành một diva chứ không phải là một diva Bạn có để ý thấy những người tự tin Họ đi như thế nào hay không Khi họ bước vào một bữa tiệc Em là ai là ai Mà sao em vẫn hoàn thế Đi từ đâu đi về đâu Còn những người tự ti Hãy nhấn vào những ưu điểm, những đặc điểm mà bạn cảm thấy tự tin nhất Có thể có những người không tin vào bạn Nhưng mình tin vào bạn, gia đình của bạn tin vào bạn, bạn bè của bạn tin vào bạn Nhưng quan trọng hơn cả đó là bạn phải có niềm tin vào bản thân mình Bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn Chỉ cần bạn có muốn hay không thôi Em này, hổng giờ tao đắm đâu một chuyện Tao muốn làm lâu lắm rồi nhưng mà tao sợ Mày phải tự tin lên chứ Mày làm được, tao tin mày, mày nhất định sẽ làm được Ok cảm ơn mày, tối nay tao sẽ đi mua súng Đi mua súng làm gì vậy ba? Hôm nay tao suy nghĩ về vụ cướp ngân hàng 
ta cảm thấy không đủ tự tin nhưng cảm ơn mày nhờ có mày mà hôm nay ta đã đủ tự tin rồi mình không cần biết bạn là ai hết mình tin là bạn rất tuyệt vời nếu lệ rơi có thể trở thành ca sĩ donald trump có thể trở thành tổng thống mỹ That's me. và người mà harry won lấy cuối cùng là trấn thành mà không phải là tiếng đàn thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn cho nên ngay từ giờ phút này hãy ngẩng cao đầu hãy đứng thẳng lưng và hãy cho cả thế giới biết rằng bạn tuyệt vời như thế nào mình sẽ làm rất nhiều video khác về tâm lý motivational speech ngoài ra mình cũng có thích làm các clip hài và các clip về show ăn uống mất ban cho nên hãy nhanh chóng trở thành một thành viên của gia đình proton ngay từ hôm nay còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại đừng quên nhấn nút like và subscribe nha